Здравейте, приятели, и добре дошли в кухнята на Снежи. Аз съм Снежи и днес съм приготвила вкусни банички с спанак и зелен лук. Тези банички се приготвят наистина много лесно и бързо, а стават много вкусни и много сочни и са невероятна закуска за цялото семейство. А сега нека да започнем с необходимите продукти. Трябват ни 500 грама кори за баница, една кофичка кисело мляко, около 400 грама спанак, една връзка зелен лук, 250 грама сирене, 30 грама масло, 5 яйца, около 80 мл. олио и една чая на лъжичка сода бикарбонат. Започвам като при киселото мляко се изсипвам содата, за да може да престои няколко минутки докато правя другите неща и да бухне добре разбърквам. Разбърка ако много добре и сега ще го оставя на страна. Започвам да се режа спанака. Спанака се го режа по нетро няма нужда да се реже съвсем надребно, тъй като ще се задушава и ще намали обема се значително. Ето нарязах всичкия спанак, виждате как изглежда. Много е свеж, на поедри ленти е. И сега трябва да се нарежа, разбира се, и зеления лук. Това е една връзка, в моя случай 4 лукчета. Режа го отново малко по-наедричко. Ето и отблизо да видите как изглежда. Не е съвсем наситнен, малко по-наедричко. И сега се прехвърлям на котлона в дълбок тиган и сипвам половината от олиото. Другата половина ще я запазя за сместа. И след като олиото ми позагрее, добавям зеления лук и ще го запържвам за около 2 минутки. Като разбира се, през цялото време ще го разбърквам, за да може да се изпържи от всички страни. Ето виждате как изглежда зеления лук след 2 минути. И сега започвам да добавям спанака. Добавям го на три пъти, тъй като няма как да се събере наведнъж в тигана, но още докато го сложа, започвам да го разбърквам и виждате как той започва да намалява обема си. Добавям следващата част от спанака, отново разбърквам добре. Задушава се веднага и това е последното от спанака, което ми остана. Разбърквам още няколко пъти. И ето, спанака е напълно готов за душен. Изключвам котлона и сега ще си направя сместа. Разбивам петте яйца с бъркалка. След това при яйцата добавям останалото олио, което е около 40 мл. Разбърквам отново добре, за да се смесят яйцата и олиото. И сега е време да добавя и киселото мляко с содата. Виждате колко добре е шупнало. Добавям го в купата. И започвам да разбърквам, докато не се получи еднородна смес. Ето готова е сместа. Виждате колко е гладка. И сега преминаваме към направата на нашите банички. Сложила съм си хартия за печене в тавата. Отделям си две кори. Поливам ги с плънка, аз използвам черпак, но приблизително това са около 6-7 лъжици супени плънка. Намазвам хубаво, като от краищата оставям по 1 см, който не е намазан. И си слагам спанак, аз го слагам с ръце, но ако не искате да го пипате, можете да използвате лъжица. С ръце се разпределя по-добре. След това слагам и сиренцето. И започвам да навивам на руло, като изобщо не го престягам, само го навъртам. След това го правя на охлювче. И нашата първа паничка е напълно готова, виждате колко добре се получи. И така продължавам, докато направя всички останали банички. Ето ги баничките, приятели, навих ги всичките, събраха се идеално в тавата ми. Виждате колко добре изглеждат. И сега е време да ги намажа с маслото. Не го разтапям, а го оставям просто да омекне на стайна температура. 
и с помощта на ето тази четчица намазвам хубаво всяка една баничка отгоре. Ето остана ми само последната баничка да намажа и слагам баничките във фурната за около 40 минути на 180 градуса. Ето току-що изпечените банички все още са много горещи. Току-що ги извадих от фурната. Виждате колко добре изглеждат. Охаят много-много вкусно и свежо. Ще ги оставя малко да изстинат и ще ги разчупим. Поистинаха лекичко. И сега Разчупвам първата баничка, за да видим как се е получила. Изпекла се е добре от всички страни. И сега ще я разчупя да видим как изглежда отвътре. Ето виждате колко е красива. Много е сочна. Уха е невероятно. Благодаря ви, приятели, че гледахте това видео. Ще се радвам да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Също така можете да напишете и коментар и да го споделите с приятели. Чао-чао и до следващият път!